Bueno, eh, bueno eh, a partir de, de este verano, nosotros tenemos acá en la ciudad una colonia de, de vacaciones muy, muy nutrida, este, trabajando con la inclusión fuertemente como objetivo de, de gobierno municipal. Y una vez terminada la colonia, hacia fines de febrero, eh, tomamos la iniciativa con un grupo de familias, este, con Abdías del área de accesibilidad e integración y algunos colaboradores de la dirección de deporte, de, de tratar de ver qué posibilidad había de poder formar un grupo para jugar eh, lo que es el deporte adaptado de fútbol en silla de ruedas a motor. Uh -huh. eh, así que más o menos desde el principio de año que veníamos con la idea, lógicamente que esto de la pandemia no, nos afectó en cuanto a poder reunirnos y dar los primeros entrenamientos. Eh, ¿Con qué antecedentes del fútbol adaptado en el país? Porque ustedes dan el, este, este avance a nivel provincial. ¿Qué se conocía antes de esto? Bueno, en nuestro caso contamos con el apoyo de una asociación de fútbol. Sí, pero, eh, de eh, es. Vamos con A. Exacto. Como, ajá. Sí, eh, como le cuenta Díaz... Este, la, la Asociación de Fútbol en Silla de Ruedas a Motor, eh, creada en el año 2015, eh, vinieron a hacer dos visitas a Gualeguaychú a hacer muestra de lo que es fútbol en silla de ruedas en el año 2018 y en el año 2019. Eh, a raíz de estos contactos que surgieron con la asociación, que también son padres, cuyos hijos y familiares practican el deporte en Buenos Aires, con sede en Randai, eh, nos están apoyando, nos están asistiendo con materiales, con capacitaciones técnicas, charlas virtuales a través de Zoom, para poder trabajar durante la pandemia. Eh, los, los gladiadores, si no me equivoco, es el equipo uh -huh. de representativo nacional. Siempre se terminan transformando en el icono, el símbolo a seguir. Sí, exactamente. Eh, los gladiadores eh, forman parte de lo que es la asociación de fútbol en silla de ruedas a motor. Eh, y bueno, son los que están llevando adelante la lanza, digamos, de la actividad, que es una actividad incipiente, que se está comenzando de a poco a practicar, y que aquí en la ciudad hemos reunido un grupo de aproximadamente 15 familias, eh, destacando que cada una de las sillas tiene que, tener, eh, tiene que estar motorizada y eh, funcionando con una batería, ¿no es cierto? No pueden ser las sillas convencionales. Ah, bien, esa motor. Lleva una protección, las sillas, ¿eh? Esa motor. Esa motor, exactamente. Uh -huh. Eh, Abdías, y bueno, contame sobre esta adhesión que ha sido muy buena y cómo fueron articulando para que se instale esta idea y fundamentalmente puedan avanzar. Bueno, básicamente como les comentaba el profe, eh, los mentores en este caso fueron la asociación de los gladiadores ¿no de Buenos Aires. Mm. Ellos fueron los que en su momento nos buscaron, nos compartieron su experiencia y nos incitaron para que podamos formar un equipo acá en Gualeguaychú. Hay varias personas, como le comentaba el profe, muchas familias que tienen eh, algún miembro de su familia con una discapacidad, en este caso motriz, y se ven la obligación de poder usar una silla de rueda eléctrica. Entonces eso también nos impulsó para poder empezar a hacer, o ponernos en contacto con ellos, buscarlos, plantearles, comentarles de la idea, y mostraron desde el principio muy buen apoyo, tanto de los chicos como del grupo familiar, y les gustó la idea. Eso llevó a que, bueno, empezamos, como les comentaba el profe, por razones conocidas, estas charlas no son presenciales, así que empezamos a utilizar Zoom, así que empezamos a realizar eh, charlas con los, con los chicos, hemos compartido charlas también con la Asociación de Buenos Aires, nos han invitado a sus entrenamientos virtuales, y eso sirvió un poquito más para incentivar esta, esta hermosa idea que tenemos de poder llevar adelante cuando se pueda, ¿no es cierto?, de empezar las, las prácticas presenciales eh, con los chicos. Como en cualquier deporte, lleva un tiempo los primeros días de adaptación, eh, pero en particular escuchaba a Díaz y decía, también había que incentivar, había que animar a, a estas personas, a estas familias, a, a lograr el objetivo de poder reunir una cantidad necesaria como para poder formar un equipo y empezar a entrenar, me imagino, profe. Sí, 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 lógicamente eh, no, no es fácil los comienzos, por suerte eh, a días que él está permanentemente trabajando en el área, tiene los datos y los contactos de las personas que podrían llegar a integrar eh, esta actividad, recordemos que las condiciones que tengan eh, una silla de ruedas a motor eh, y que quizás no es fácil porque si no le funciona la batería, se rompe el, el, 
el joystick y bueno, siempre hay esas complicaciones que son propias de esta actividad, dado que de fútbol, de silla de ruedas a motor, son muy pocas las actividades que hay y entonces ese fue el objetivo que se planteó desde el principio de año, junto con el área de accesibilidad e integración y la dirección de deportes, de poder avanzar en una propuesta en donde lo primero que vimos fue las familias que se iban sumando, como vos decís, eh, lo de la motivación fue, digamos, la noticia que en marzo íbamos a comenzar y después un poco se apagó. Por eso, como comentaba Abdías, eh, gracias a la colaboración y el apoyo de la asociación, eh, pudimos generar esta serie de charlas virtuales, charlas técnicas eh, y demás eh, para poder mantener, digamos, la motivación de los chicos y de las familias para una vez terminada esta etapa de pandemia poder retomar eh, eh, los entrenamientos. Me imagino que con muchas ganas y más con la expectativa que se había generado durante marzo, esos primeros meses del año. Hablando específicamente del deporte y las reglas, ahí vamos viendo algunas imágenes. Eh, entiendo que hay varias disposiciones que son igual al, al fútbol de salón. Por supuesto, con la silla adaptada para poder tener eh, un elemento delante que es el que genera el golpe de la pelota. ¿Me pueden explicar un poco más en detalle esto? Sí, eh, bueno, como lo mencionabas... Eh... Las reglas son parecidas a lo que es el fútbol indoor, fútbol sala. Ajá. Eh, eh, se juega en una cancha para que tenga la audiencia una, una dimensión aproximada como una cancha de básquet, con esas medidas. Tiene un arco en cada punta donde estarían los, los aros de básquet. Van dos conitos, ahí lo que forma el arco, donde se hace un área que puede participar eh, determinada cantidad de defensores y de delanteros, lo mismo que en el campo, en el juego propiamente dicho. Eh, hay situaciones en donde no pueden ir dos defensores este, contra, un, contra un atacante eh, No se pueden sumar, no puede haber un dos contra uno eh, La pelota se golpea con el canasto, como comentabas uh -huh. La pelota es una pelota especial Que tiene unos 33 centímetros aproximadamente Entonces se patea de costado ¿sí? La silla se maneja hacia los laterales eh, Para darle, imprimirle potencia a la pelota Y se conduce de frente, eh, o para hacer los pases también, como, como en el fútbol convencional. Bien, con un arquero para cada equipo, eh, y entiendo que son cuatro jugadores por equipo. Exactamente. Exactamente, sí. Eh, Adrián. Sí, sí, y te quería agregar algo que habías mencionado, que les había mencionado Gustavo, que la idea desde el área fue fomentar esta actividad para poder incluir eh, a los chicos con esta clase de discapacidad que se, de, se, pues, que se mueven sus sillas de ruedas. El objetivo principal de la actividad desde el área fue eh, propulsarla con esa idea, ¿no es cierto?, poder integrar a estos chicos para que puedan desempeñar una actividad, que puedan sentir incluidos y puedan pasar un buen momento, no solo ellos, sino también las familias. Sí, la manera de garantizar también es tener los recursos necesarios, como lo decían antes, por eso es importante el apoyo que se está recibiendo. Eh, y también me imagino que con este trabajo que vienen realizando van a servir de inspiración a que se vaya ampliando al resto de la provincia, ¿no? Sí, bueno, este, tenemos una red provincial, eh, les cuento, de deporte adaptado. Hay una nueva directora en lo que es la dirección de deportes adaptados de la provincia que recién se genera este año, era un pedido de los profesores que están trabajando hace más cantidad de años en lo que es deporte adaptado de la provincia. Si bien en esta experiencia puntual del fútbol en silla de ruedas a motor no hay eh, todavía un impulso específico en algún lugar donde se esté practicando hasta el momento, sí está muy desarrollado en la provincia lo que es el deporte adaptado, ¿sí? eh, con muchos encuentros regionales, los Juegos Evita, eh, las finales eh, nacionales en Mar del Plata... Este, y hay varias ciudades y varias localidades, por mencionarte algunas, este, en Gualeguay, Concepción del Uruguay, en Concordia, se viene trabajando fuertemente y bueno, estamos tratando de trabajar en conjunto con todos los colegas y todos los que están involucrados para poder potenciar lo que es el deporte para personas con discapacidad en la provincia de Entre Ríos. ¿Ya tiene un nombre el equipo? ¿Saben algo de eso? Ah, eso es una gran incógnita, ¿no es cierto? <risa> <risa> Estamos esperando reunirnos, eh, poder hacer alguna práctica y hacer una votación, eh, elegir dos o tres nombres y bueno, eh, el que salga, salga. Hay varios ansiosos, les cuento, porque Ajá. nosotros no solamente tenemos chicos en esta situación, sino que tenemos algún adulto por ahí también bastante ansioso en saber cómo se va a llamar el equipo. Muy bien. Y, y bueno, nada, eh, lindas ganas y, y 
y esperando que, que podamos retomar la actividad. Y bueno, vieron que los representativos nacionales en su mayoría tienen algún nombre alusivo a algún animal este, que nos representa, tal vez a los entrerrianos o más llegando a Gualeguaychú. Por supuesto que queda en sus manos, era, era plena curiosidad. Lo importante es lo que nos están contando, la pasión con lo que nos están contando es muy importante para poder lograrlo, para generar eh, ese impulso, ese apoyo a quienes desean practicarlo y fundamentalmente dentro de poco poder contar más acerca de este equipo. Eh, muy interesante también el trabajo que se viene haciendo a nivel provincial y esperamos poder seguir hablando de más conformaciones de equipo en el territorio provincial. A los dos felicitaciones por coordinar todo esto, saludos a todo el resto del equipo y como decía antes, espero que dentro de poco estemos hablando nuevamente de cómo sigue la actividad y cómo se va desarrollando el trabajo de este equipo eh, que sin lugar a dudas marca un inicio en la provincia de Entre Ríos. Bueno, muchísimas gracias de mi parte, eh, saludarlos, gracias por visibilizar eh, todo el trabajo que se viene realizando, que como mencionaste, mejora la percepción y la posibilidad y, las, y la imagen corporal eh, de las personas con discapacidad para poder generar una mayor independencia en las acciones de la vida cotidiana. Muy Eso bien. es lo que buscamos con cada actividad.